ओके स्टूडेंट्स पहला पॉइंट आहे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट पास ऑन ए ग्राफ कंटीन्यूअस कधी असतो जस त्यामध्ये एकही गॅप नसतो किंवा एकही ब्रेक नसतो ए ग्राफ इज सेड टू बी कंटीन्यूअस इफ इट हैज नो गॅप और नो ब्रेक इन इट पास ऑन त्यासाठी आपण तीन ग्राफ्स कंसीडर करूयात हाय ग्राफ आहे हाय ग्राफ आहे आणि हाय ग्राफ आहे आणि हे जे ग्राफ्स आहेत ते आपण ड्रॉ केलेत फ्रॉम x is equal to a to x is equal to b बरोबर आहे मला सांगा सोन या ग्राफ मध्ये एकही गॅप नाहीये किंवा एकही ब्रेक नाहीये म्हणजे हा जो ग्राफ आहे तो कसा आहे इट इज ए कंटीन्यूअस ग्राफ पासून या ग्राफ मध्ये या ठिकाणी एक त्यांनी गॅप दिलेला आहे बरोबर आहे म्हणजे हा जो ग्राफ आहे तो कसा आहे डिसकंटीन्यूअस ग्राफ आहे ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट आणि सोन हा जो ग्राफ आहे या ठिकाणी एक ब्रेक त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे बरोबर आहे म्हणजे हा जो ग्राफ आहे तो कसा आहे डिसकंटीन्यूअस आहे ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट बरोबर आहे जर ग्राफ मध्ये गॅप किंवा ब्रेक असेल तर तो जो ग्राफ आहे तो कसा असतो डिसकंटीन्यूअस असतो आणि जर ग्राफ मध्ये एकही गॅप नसेल किंवा एकही ब्रेक नसेल तो तो जो ग्राफ आहे तो कसा असतो कंटीन्यूअस ग्राफ असतो आणि लक्षात ठेवा स्टुडंट कि प्रत्येक फंक्शन ला एक ग्राफ असतो एव्हरी फंक्शन हॅज ए ग्राफ जर त्या फंक्शनचा ग्राफ कंटिन्यूअस असेल तर ते फंक्शन कंटिन्यूअस असतं आणि जर फंक्शनचा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस असेल तर ते फंक्शन कसं असतं डिसकंटिन्यूअस असतं हे तुम्ही लक्षात ठेवा आता सोड या ठिकाणी आपण एक फंक्शन कन्सिडर करूयात वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओव्हर ए डोमेन ऑफ ए कॉमा बी सो आपल्याला माहिती आहे डोमेन म्हणजे द व्हॅल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल दॅट इज दी एक्स म्हणजे ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ए टू बी ह्या आहेत एक्सच्या व्हॅल्यूज पासून आपला जो पॉइंट आहे तो आहे कंटिन्युटी ऑफ ए फंक्शन ऍट अ गिवन पॉइंट म्हणजे एका पर्टिक्युलर पॉइंटला आपल्याला चेक करायचंय की जे फंक्शन आहे ते कंटिन्युअस आहे की डिसकंटिन्युअस आहे आणि तो जो पॉइंट आहे स्टुडंट तो असला पाहिजे विद इन दी डोमेन म्हणजे तो जो पॉइंट आपण घेणार आहोत तो असला पाहिजे फ्रॉम ए टू बी यांच्यामध्ये तर पासून आपण जर पॉइंट सी घेतला तर हा जो पॉइंट सी आहे इट मस्ट बिलॉंग टू डोमेन ए कॉमा बी तर पासून या ग्राफवर आता आपण काय करूयात की पॉइंट सी ला मार्क करूयात आणि तो जो पॉइंट सी आहे तो ए टू बी यांच्यामध्ये कुठेतरी असला पाहिजे तर पासून या ग्राफवर तो जो पॉइंट सी आहे तो मी या ठिकाणी घेतोय या ग्राफवर तो जो पॉइंट सी आहे तो मी या ठिकाणी घेतोय आणि या ग्राफवर तो जो पॉइंट सी आहे तो मी या ठिकाणी घेतोय बरोबर आहे ठीक आहे आता मला सांगा स्टुडंट जेव्हा मी हा ग्राफ ड्रॉ करेल आणि जेव्हा मी पॉइंट सी मधनं पास होईल तेव्हाच मला माझा पेन जो आहे तो लिफ्ट करायची गरज भासेल का नाही विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर मी हा जो ग्राफ आहे तो ड्रॉ करू शकेल थ्रू द पॉइंट सी या ठिकाणी मला सांगा स्टुडंट जेव्हा मी पॉइंट सी थ्रू पास होईल मला माझा पेन जो आहे तो लिफ्ट करावा लागणार या ठिकाणी सुद्धा जेव्हा मी पॉइंट सी थ्रू पास होईल तेव्हाच माझा पेन जो आहे तो मला लिफ्ट करावा लागेल या ठिकाणी ठेवावा लागेल आणि नंतर मला रिमेनिंग ग्राफ जो आहे तो ड्रॉ करावा लागेल तर ज्या ठिकाणी मला माझा पेन लिफ्ट करावा लागतो स्टुडंट ऍट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट ग्राफ जो आहे तो कसा असतो डिसकंटिन्युअस असतो म्हणजे ऍट दिस टू पॉइंट द ग्राफ इज डिसकंटिन्युअस आणि जर ग्राफ डिसकंटिन्युअस असेल तर फंक्शन सुद्धा कसं असणार आहे डिसकंटिन्युअस असणार आहे हे आपल्याला माहिती आहे पण या ग्राफ मध्ये स्टुडंट जेव्हा मी पॉइंट सी थ्रू पास होईल मला माझा पेन जो आहे तो लिफ्ट करायची गरज भासली आहे का नाही म्हणजे हा जो ग्राफ आहे तो या पॉइंटला कसा आहे कंटिन्युअस आहे कसा आहे कंटिन्युअस आहे तपासून आपण असं लिहू शकतो की द फंक्शन वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल टू सी इफ वी कॅन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन थ्रू पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी विदाउट लिफ्टिंग द पेन ऑर पेन्सिल फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर कळल स्टुडंट सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटिन्युटी ऑफ अ फंक्शन ऍट सम पर्टिक्युलर पॉइंट बरोबर आहे सोन हे झालं जॉमेट्रिकली आता मॅथमॅटिकली आपण कसं प्रूव्ह करणार की हे जे फंक्शन आहे ते ऍट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट कंटिन्युअस आहे की डिसकंटिन्युअस आहे पासून त्यासाठी मी काय करतोय की मला सांगा हा जो पॉइंट सी आहे त्याच्याकडे आपण इकडनंही जाऊ शकतो आणि इकडनंही जाऊ शकतो म्हणजे मी इकडनंही पॉइंट सी कडे अप्रोच होऊ शकतो आणि इकडनंही पॉइंट सी कडे अप्रोच होऊ शकतो म्हणजेच मी लेफ्ट साईड कडनंही अप्रोच होऊ शकतो आणि राईट साईड कडनंही अप्रोच होऊ शकतो ऍट पॉइंट सी बरोबर आहे तर जेव्हा मी लेफ्ट कडनं अप्रोच होईल स्टुडंट पॉइंट सी कडे आणि त्यावेळेस 
जी का वैल्यू मिले मैं एफ ऑफ एक्स शी तो वैल्यूला स्टोन लेफ्ट हैंड लिमिट आ जस मी राइट कड़न एप्रोच हो पॉइंट सी कड़े तो वे जी का वैल्यू मिले मैं एफ ऑफ एक्स शी तो वैल्यूला स्टोन राइट हैंड लिमिट हि जी वैल्यू है स्टोन हि है एफ ऑफ एक्स शी वैल्यू एट पॉइंट सी और ज्यादा स्टोन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी या तिगे ही वैल्यूज सेम शको कि फंक्शन जे है तो कंटिन्स है एट दैट पर्टिक्युलर पॉइंट तपास मैथमेटिकली अपना से लिखू शको कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी दैट टाइम द फंक्शन इज कंटिन्स एट दैट पर्टिक्युलर पॉइंट तपास लेफ्ट हैंड लिमिटला अपन अस रिप्रेजेंट करना आहोत लिमिट एक्सटेन्ड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स मे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेन्ड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ज्यास हि कंडीशन सैटिस्फाई होल वे फंक्शन जे है तो कंटिन्स आत एट सम पर्टिक्युलर पॉइंट बरबर है मजे लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ दैट पॉइंट हा तीन ही कंडीशन्स कि हा तीन ही वैल्यूज ज्यास इक्वल ये जे फंक्शन है तो क्या पॉइंटला कस है कंटिन्स आना है बराबर है ठीक है आता सुन ज्यास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आतंस अपन मन तो लिमिट एक्जस्ट अपन अस लिखित कि लिमिट एक्सटेन्ड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हा एफ ऑफ सी आता सुन ज्यास हि कंडीशन सैटिस्फाई होती फंक्शन जे है एफ ऑफ एक्स जो है तो कसा कंटिन्स आतो एट दैट पर्टिक्युलर पॉइंट दैट इज एक्स इज इक्वल टू सी इन आर एक्जाम्पल अपने एक्जाम्पल मधे जो पॉइंट अपन घो का पॉइंट सी है मैं संगा आता फंक्शन कंटिन्स कभी जस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ दैट पॉइंट हि कंडीशन ज्यादा सैटिस्फाई हो फंक्शन जे है तो कंटिन्स आत तुम्हें लक्षा ठेवा पासून या ग्राफ मध्य मैं संगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अपने मिल रहा है बरबर है एफ ऑफ सी ची जी वैल्यू है स्टूडेंट ती या है बरबर है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फॉर एक्जाम्पल ती वैल्यू जर आप टू मिली है तो एफ ऑफ सी ची जी वैल्यू है ती सपोज है फाइव कि फाइव मजेस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो है पे दोगी जी वैल्यू है ती एफ ऑफ सी एवी है का नहीं मजेस हाठिका हि जी कंडीशन है हि सैटिस्फाई होती है का नहीं हाठिका पास कुछली कंडीशन सैटिस्फाई होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है पा जो गंजी जी वैल्यू है ती एफ ऑफ सी एवी है का नहीं इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी मैं ये केस मे मैं संगा फंक्शन कस है डिस्कंटिन्स है मैं संगा जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मिलते तो अपन मन तो फंक्शन एक्जिस्ट लिखो कि लिमिट एक्सटेन्ड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इट इज नॉट इक्वल टू दिस एफ ऑफ सी तपासन ये फंक्शन जे है तो है डिस्कंटिन्स एट एक्स इज इक्वल टू सी पी जी डिस्कंटिन्टी है स्टूडेंट हि रिमुएबल डिस्कंटिन्टी है दिस इज ए रिमुएबल डिस्कंटिन्टी पास या फंक्शन ल जर आप रिडिफाइन के सॉलिड डॉट लर अपन या होल मध्य बसवल तो हे जे फंक्शन है तो कस हो कंटिन्स हो एफ ऑफ सी ची वैल्यू सुधा किसी पाजे टू आली पाजे जर अस अपन रिडिफाइन के एफ ऑफ सी इज इक्वल टू टू देन दिस फंक्शन विल बी कंटिन्स मे जी डिस्कंटिन्टी है ती आप रिमूव करू शको या डिस्कंटिन्टी लोन स्टोन रिमुएबल डिस्कंटिन्टी ऑफ दी फंक्शन मैं संगा स्टोन या ग्राफ मधे इधे है स्टोन लेफ्ट हैंड लिमिट ची वैल्यू बरबर है इधे है स्टोन राइट हैंड लिमिट ची वैल्यू दोनों वैल्यूज जे है स्टोन तशा है डिफरंट है त्या इक्वल है का नहीं मजेस ये स्टोन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और या केस मधे स्टोन लक्षा ठेवा फंक्शन जे है तो है डिस्कंटिन्स फंक्शन देर फोर हेर एफ ऑफ एक्स इज डिस्कंटिन्स एट एक्स इज इक्वल टू सी और हि जी डिस्कंटिन्टी है स्टोन हि आप रिमूव करू शक नहीं सो दिस इज इिमुएबल डिस्कंटिन्टी लक्षा स्टोन ज्यास लिमिट एक्जिस्ट कर जी का डिस्कंटिन्टी अपने मिलते ती कमुएबल 
सो दिस इज अबाउट द डिस्कंटिन्युटी ऑफ द फंक्शन म्हणजे हा जो टॉपिक आपण शिकलेला आहोत इथे हा एवढा टॉपिक हा आहे फॉर डिस्कंटिन्युटी ऑफ अ फंक्शन ऍट अ गिवन पॉइंट बरोबर आहे म्हणजे आता स्टोन हे तुम्ही लिहिणार आहात अंडर कंटिन्युटी ऑफ अ फंक्शन ऍट अ गिवन पॉइंट आणि हे तुम्ही लिहिणार आहात फॉर डिस्कंटिन्युटी ऑफ अ फंक्शन ऍट अ गिवन पॉइंट लक्षात ठेवा डिस्कंटिन्युटी जे आहे त्या दोन टाइपचे असतात रिमूवेबल आणि इरिमूवेबल मला सांगा रिमूवेबल कधी जस्ट लेफ्ट हँड लिमिट इज इक्वल टू राईट हँड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी असेल त्यावेळेस जी काही डिस्कंटिन्युटी आपल्याला मिळते ती कशी असते रिमूवेबल असते आणि ज्या स्टुडंट लिमिट एक्झिस्टच करत नाही म्हणजे लेफ्ट हँड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राईट हँड लिमिट दॅट टाइम जी काही डिस्कंटिन्युटी आपल्याला मिळते ती कशी असते इरिमूवेबल असते आणि मला सांगा फंक्शन कंटिन्युअस कधी असतं ज्यावेळेस लेफ्ट हँड लिमिट इज इक्वल टू राईट हँड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ज्यावेळेस या तिघांच्याही व्हॅल्यूज सेम येतात त्याच वेळेस फंक्शन जे आहे ते कसं असतं कंटिन्युअस असतं ऍट सम पर्टिक्युलर पॉइंट ओके